ശരിക്കും <laughs> <laughs> ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ല മുതല് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ ആ ഭാഗത്തുണ്ട് ഞാൻ തൃശൂരുകാരനാണ് ഒരു നാലഞ്ചു പേര് അഡ്മിൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് പലരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരാണ് അതില് ആദ്യം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വന്നത് ആ കക്ഷി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കക്ഷി ഒരു കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയാ അവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി പ്രവാസിയാണോ പ്രവാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥലം അറിയിക്കാണ് കേട്ടോ പേര് പറയൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജയ് എന്നാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടി വി ഷോന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇതില് ഇഷ്ടമാ <laughs> 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 വിളിക്കാം <laughs> ശരി <laughs> ഭയങ്കര 
Animal. Animal. Hey. 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 Apa ini tu episode nama le, lari guna orang macam pulik kau buat. Hey, nelayan ni dah. Enda pernah ni le, kerana nanti nama le pernah le, ada ini tu erikem urus show ini guna fan followers aku beran. So, enda beran tu beran le. Walau nanti ada ini le. Jadi, ni anggota kau komedi kita, anggota ini program, terus terus ni terus terus ni listap perut ni anggota ni grup ke sanggar pikan ni okkam mana sana ni uribar dan ni. Lari red dot putih ni ada ini tu. Ada red dot terus terus ni ada ini tu. Tamar pada arnya beri perayaan ke arnya lo. Abah perayaan itu ni tu suri cegah macam itu. Enggan tu. Ada tu mana kalau pesan. Ini tu, nama kita Tamar pada arnya fans association ni uniform ada, officially uniform ada ni red. Yang kalau cincin ni ada di kiri tu guru. Cincin ni lebih ni yang mana orang di kiri tu show le. Warna ni show ni ada ni lebih cincin cincin tu lirik mana orang tu senang show ni tu. Sherry, abah ini kau ni di kiri tu. Yang ni lah episode ni lah macam lor kau ni tu ada di kiri tu. Alah, sebenarnya Tamar pada arnya fans episode ini kau di kiri tu. Nanti ni ada banyak lagi yang senang show. Apo, sekarang ini tu episode ini, nama kita orang mohon pering gula berikan anda. Awe mohon pera arahnya anda, para ne kala Mumbai itu. Sekarang, nama kita flowers le, itu kuda le fans ada uru serial itu, jauh je, semua orang, orang uru serial le pera arahnya first para ini arahnya. Sida. Apo Sida ini mohon pera anda, ina nama kita episode le, nama kita family le join je anak itu itu le. Nama kita selamat datang je, am Shanavas, Ambali Devi and nama kita Mavi. Sadarnya mereka yang beribu-ibu puli mereka yang beribu-ibu feelan yang lalakan dah baru lah. Paksi, ini rano puli gal, nama rano mana ini kena itu samshi ni kena. Welcome to Tamar Pada. Manbi, Manbi as serial lor lah. Eh, ah. Anak, tapi old bi abang tu ada orang. Manbi, old bi, allah, ni lalat Manbi de friends orang episode lalat Manbi telicin ana. Ah, si. All of you, competition and ready are you? So, let's go to the next episode. So, thank you so much. Please, let's start the episode. Thank you. Thank you. Shana, let's go here. Let's talk about some things about DJ. Okay. Let's go. 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 Cik, kita ni korang ni orang ni lantai ti. Awal dah hari kena pergi pergi pergi. Ini, anggini allah, kanan mulai itu matra lah. Ini, mana itu bisu sih kya? Anak leh. Ah. Oka. Episode kali ini tiada mana. Oka. Sherry, apa ni? Orang kari cik kita. Ibu ni illah, tapi Sherry kini cik kya macam tu. Arya lo. Ada itu si deh leh indra tenan lo tanggal. Ada. Apa Sherry kyu lah si deh? Madu bolten es swasun ini mana itu arya macam tu. Ada. Parudushna ada, nyan parudushna mana ada sabawa ni bijari kiri tu. Satu tu leh ni swasun kya? Mana leh buatya? Macam ni, itu ni. Orang ini, orang ini kalau nak buat apa? Ini yang kita ni katiti dulu lah ya. Adik sakti itu lah yang prime baru lu. Nah, sakti yang baru yang orang ni kalau nak buat apa? Apa sih ni? Allah, ni anak tu. Allah tu Allah tu pernah ni. Abang tu nak buat apa? Ramen tu I love you. Perkhidmatan, especially ni ada dua orang kan? Ni ada nak kan? Tapi kena satu perkhidmatan ni lah. Ada tu. Ni anak. Indra no ramen orang tu pernah ni kena sama ya. Ni anak Indra baru tu ni anak itu pandai orang tu. Abang pelikari shoot tak? Ada korang cerita kerja itu ni ada tu barang ni. Abu, pula kali ke anda kyo si dera sendam indra itu ni ada tu perayaan ni. Ana? Ah. Ebru? Eh? Kangen aku. Ada ni dah. Surprise. Ana. Ada ni. 
പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തിരുന്നല്ലേ രണ്ട് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് അവസാനം പറഞ്ഞ അവള് നിർബന്ധിച്ച അവള് പണി തരുന്നതാണ് തൽക്കാലം ശ്വാസമില്ല നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ചാനല് കേറിയിട്ടെ ഒരു ഒരാളേക്ക് എടുത്താലോ ഭാര്യ സീരിയലിലെ രോഹിണി എടുത്താലോ മൃദു മോളെ വാ ഞങ്ങള് ശരിക്കും നിർബന്ധിക്കാം ശരിക്കും ഡാൻസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ പുള്ളി സത്യതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടയടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വെറുതെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരുന്നവരും നമ്മള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അയ്യോ അവിടെ ഇരിക്കൂ അടുത്ത ഗെയിം കളിക്കാം ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പറയാ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എടുത്തതുള്ളൂ തുടങ്ങുവല്ലേ ചേട്ടാ ഒരു നല്ലൊരു പ്രണയഗാനം ഇങ്ങനെ പ്രണയം ഇങ്ങനെ തുളുമ്പണം വേഗമായിക്കോട്ടെ ഡാൻസ് അല്ല എന്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചോളൂ 
അവള് പറയുന്ന കേട്ടില്ലടി അത് സീതേജിനെ മറന്നിട്ട് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടി പതിനെട്ട് പുറയെ പോയില്ലേ അതിന്റെ കുശുമ്പാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഏട്ടനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ എല്ലാം വഴിവഴിച്ചു പോയി പോകുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല വെയിറ്റും കൊണ്ട് ഈ കടപ്പുറത്തോട് നടക്കൂലേ അതുപോലെ കാരണം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് വെക്കുമ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും അതാ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് ആർക്കും അത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാത്തതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് പിടിച്ചതിലും വലുതാണ് മടയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ില്ല കഴിഞ്ഞ് 
മൈക്കൽ ജാക്സണിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ അവരവർക്ക് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരോ മേഖല പിന്നെ നാടോട് നിർത്തും അയ്യോ എന്റെ പ്രഭുദേവ ോ <laughs> ഇവിടെ തന്നെ സമ്മേച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണേന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ആറ് പെങ്കിൻ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രാഗൺസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കളിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അയ്യോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാൽ ഇപ്പോഴും എടുത്ത് ഒക്കത്ത് വെച്ചോ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് പെങ്കിൻ കുട്ടികളും ഇവിടെ കുറച്ച് ഡ്രാഗൺസും ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വെക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിൽ മൂന്ന് പേരും ആൻഡ് ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുമാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ മുട്ടുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് 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 ഈ ഒരു ട്രാക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് അവിടെ നിന്നും ഒരു ഡ്രാഗണെ മുട്ടുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് 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 ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പെങ്ക്വിൻസിനെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രാഗൺസിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അതാണ് ഗെയിം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റഡിയല്ലേ സോ വൺ
ഞാന് ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എനിക്കൊരു ചെറിയ കൊച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കോപ്പറാട്ടികളൊക്കെ കുറെ അവിടെ കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എന്റെ മുട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തത് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ നല്ല ഫോഴ്സിൽ എനിക്കറിയാം ഇത് അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പം തിരിച്ച് അതിനെക്കാട്ടി സ്പീഡി അത് എണീറ്റ് വരും എന്നറിയാം ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ എല്ലാരും ചെയ്യുമ്പം ഇത് നിവരുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നല്ല ഫോഴ്സിൽ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് തിരിച്ച് എണീറ്റ് നിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്ത് ഫൗളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തു ആണ് എൻ്റെ മുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുട്ട് കാണാൻ ചെയ്തത് രണ്ടാമത് ചെയ്തതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം ലക്ഷ്മിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി രണ്ടാമത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ചെയ്തത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ചേച്ചി കളിച്ചത് നല്ല രസമായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ഫൗളായിരുന്നു ചേച്ചി ചേച്ചി മുട്ടുകൊണ്ട് തട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കാലുകൊണ്ട് തട്ട് തട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സാമാന്യം ഇവിടെ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ തട്ടലില് ഇവിടെ നിന്ന് അത് അവിടെ എത്തില്ല ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ തെങ്ങി കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിൽക്കട്ടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ എല്ലാരും തെങ്ങി കയറുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ടീമിന്റെ ടോട്ടൽ സ്കോർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മള് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അടുത്ത റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടീമിന്റെ ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിം ഇവരെങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഈ ഫാൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകുട്ടി നന്നായിട്ട് കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അനു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പാറു ഏറ്റുമുട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷെ സെയിം ടീം തന്നെയാണ് സ്റ്റഡി അല്ലേ ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാറുണ്ടോ
ശരിയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നെൽസിനായിട്ട് ഒറ്റക്കാലുണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രാറ്റജിക്കലി കളിച്ചു വെരി ഗുഡ് ജോബ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്കോർസ് ഇവര് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ടോട്ടൽ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് പല ഫിലിമിലെ പല സീൻസും ഇങ്ങനെ മിന്നി വാങ്ങി പോയിട്ടോ പല സീനുകളിലും ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ വീഴ്ച കാണുമ്പോ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വീണവർക്കാണ് അറിയുള്ളൂ ഈ വീഴ്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അനുവിന്റെ വീഴ്ച കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ടഫ് സ്മാഷ് കാണാനായിട്ടൊരു മോഹം അനു ഒരു വീച്ച റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടഫ് സ്മാഷ് ആണ് ഈ ഹരിഹർ നഗറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പറവൂർ ബർദൻ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ മുകേഷ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സീൻ ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അനു ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം നമ്മുടെ പെൺ പടങ്ങളെ ധമാർപ്പടാറിന്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലെ ഈ ഒരു ടഫ് സ്മാഷ് ഞാൻ ഞാൻ വിളിക്കാം അതെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഇനി വന്നേ ആ പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഞാൻ നേരെ ചെല്ലുന്നു അയാളുടെ ദേഹത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് മുട്ടിയിട്ട് അറിയാതെ പറ്റിയ പോലെ സോറി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് മുഖമൊന്ന് ഉയർത്തി 
സേതുമാധവന്റെ മുത്തച്ഛനല്ലേ എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിൽ അയാൾ വീഴുന്നു ഇവൻ പോയാ വീഴൂ ഞാൻ വീഴ്ത്തും ഓക്കെ എന്റെ അമ്മയെ നാട്ടിച്ചു എന്താണത് ഞാൻ മുത്തച്ഛന്റെ കൂട്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും തട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരും മുട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് സോറി ഇത്ര വലിയ കണ്ണുണ്ടല്ലോ മത്തയ്ക്കാ പോലെ എന്തു സോറി മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ടാണോ സോറി പറയുന്നത് സോറി പറഞ്ഞില്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പരിചായത് ഇനിയിപ്പൊ കരഞ്ഞാ മതിയല്ലോ നാണമില്ലാത്തവൻ അയാളെ വീഴ്ത്താൻ ഞാൻ പോയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ വേറെ ആരും പോകണ്ട എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായടാ അയാളെയും വീഴ്ത്തി വഴിയെ പോയവരെയും വീഴ്ത്തി നീയും വീണ് വയറും കയറിയപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റക്ക് പ്രതീക്ഷത് നമ്മുടെ അനുവിനായിരുന്നു പക്ഷെ മൂക്കും കുത്തി വീണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷെ ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പറവൂർ വർദ്ധൻ സർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു മാൻഡ്രസൻസ് ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു മൂക്കും കുത്തി വീണിട്ട് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നാല് പേര് വീണ് അല്ലേ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് അനു ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കരുതിയാണ് നിന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പൊ ജഗദീഷിനെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുധി ചേട്ടനാണ് സോ സുധി ചേട്ടാ ഒരു 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 ആക്ഷൻ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഫാൻസ് വല്ലിയൊരു വീഴ്ച കാണാൻ അല്ല ഇത് കല്ലട വസ്സായിരുന്നു പാണ്ടിലോറി അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കല്ലട ബസ് കല്ലട ബസ് എന്ന് പറയും മിക്കവരും കുറെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ കല്ലട ബസ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്താ പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഠമാർ പടാറിന്റെ ഫ്ലോറിൽ എല്ലാരും കല്ലട ബസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം തട്ടുദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇത് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആര് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ആർക്കും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദേ കല്ലട ബസ് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദോശ ചുടാൻ അങ്ങനെ പേര് കല്ലട എന്ന് വീണു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കല്ലട കഥ കേട്ടോ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ജഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജഗദീഷ് ചേട്ടനെ സ്ഥിരം ചെയ്യണ സുധി ചേട്ടനുണ്ട് സുധി ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ അനുവിൻ്റെ ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യണ പോലെ പറയണം അത് ഈ പുള്ളിയുടെ മാനർസം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാട അത് കുട്ടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പരവൂർ ഭരതൻ അപ്പോ മനസ്സിലായില്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങള് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നല്ല ജഗജില്ലത്തിമാരാണ് അല്ലേ സ്ത്രീ ശക്തി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ വലിയ അംഗപ്പെട്ടൊന്നും രണ്ട് ടീംസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ മറ്റേത് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും കൂടെ തല്ലുകൊടുത്ത കുറച്ച് ജഗഡാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നെല്ലാം ശാന്തം സുന്ദരം സൗകര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി കൂടെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ ചട്ടാ ബൊബായി പറയാൻ പോവാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പക്കലാവ് അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ഫ്രീ